നമസ്കാരം നേർവഴിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നേർവഴിയിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് അനുഗ്രഹീതനായ പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായ ഒരു വാദ്യകലാകാരനെയാണ് ചെറുതാഴം ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാർ ഡൽഹിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര പഞ്ചവാദ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും അമരക്കാരനാണ് സ്ഥാപകനാണ് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാർ കഥകളിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കഥകളിയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമുദ്ധരിക്കാനായി അദ്ദേഹം നിരവധിയായ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവാദ്യ സംഘങ്ങളുമായി ഇരുപത്തേഴിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള സംഗീതനാട അക്കാദമി കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം നേർവഴി നാലര പതിറ്റാണ്ടായി വാദ്യകലാരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിരാമമാരാവ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ കലാപൈതൃകത്തിൻ്റെ കൊടിയടയാളങ്ങളായ കഥകളിയുടെയും പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെയും പ്രശസ്തി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ തൻ്റേതായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാർ വാദ്യകലാരംഗത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ടിന് അടുത്തെത്തിയും തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പോൾ വാദ്യ അവതരണമായിട്ടും അധ്യാപനമായിട്ടും വിവിധ സംരംഭങ്ങളായിട്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല കാലം മുഴുവൻ വാദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഡൽഹി കഥകളി അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനാണ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെ ദൗത്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതെ അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി കേന്ദ്രം എന്നാ പറയുക ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ കഥകളി ന്യൂഡൽഹി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപനം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ മലയാളികളുടെ ഒരു സംരംഭം തന്നെ പറയാം കേരള ക്ലബ്ബ് കഥകളി സെൻ്റർ അങ്ങനെയുള്ള നാലഞ്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കഥകളി സെൻ്ററിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് വലിയ വലിയ പിന്നെ ആൾക്കാരെ അതിൽ തലപ്പത്ത് വരികയും പിന്നെ പല കാറ്റഗറിയിൽ വളരെ നല്ലൊരു മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു കലാകേന്ദ്രമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി കേന്ദ്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും കഥകളിയുടെ വേഷങ്ങൾ കഥകളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഉണ്ട് വേഷവും പാട്ട് കുട്ട് വാദ്യം പിന്നെ ചുട്ടി മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അധികം പറയാതെ ഞാൻ വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരുപടി കുട്ടികൾ വന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഒക്കെ ഈ സി സി ആർ ഐ സി സി ആറിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് മലയാളികളാണോ കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് കൂടുതൽ മലയാളികളും പിന്നെ ഹിന്ദിക്കാരും ഹിന്ദിക്കാർക്കും മറ്റും ഇതിനോട് താല്പര്യം താല്പര്യമാണ് നല്ല താല്പര്യമാണ് കാരണം കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു എന്താ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു കലയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് ആ കളർഫുള്ളും വേഷഭംഗിയും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയവും ആഹാര്യവും എല്ലാം കൂടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വേറെ ഇല്ല എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേറെ ഒരു കലാരൂപം വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് അതെ 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 പക്ഷേ ആ ഒരു 
കഥകളിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് ആഗോളതലത്തിൽ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു വ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു കുറേ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അരക്കെയായിരുന്നു അത് തുടക്കം ഒരു പിന്നെ ഒരു ശിവശങ്കർ മേനോനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഫൗണ്ടർ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എം എ വെള്ളോടി ഐ എഫ് എസും ഐ എ എസും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപടി ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണ ഇറാടി ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം വളരെ കാലം പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപടി ആൾക്കാരുണ്ട് ഓം ജേരി അന്നൻ പിള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കഥകളി ആശാന്മാർ വല്ലവരും അവിടെ അധ്യാപകരായിട്ട് ആദ്യ തുടക്കം തന്നെ മാമ്പുഴ മാധവ് പണിക്കർ ആശാനാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആശ അപ്പം ആദ്യത്തിന് ശേഷം കീഴ്പടം കുമാര നാരാശൻ പത്മശ്രീ ആശാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം വരുന്നത് സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ ആശാനാണ് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ ആ ഇവിടുന്ന് പോയത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയത് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഡൽഹി പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാ മുപ്പത്തേഴിൽ പരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വാദ്യകലാ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന കളരിപ്പയറ്റിന് ചെണ്ടയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയത് ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിരാമമാരാറായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കേരള പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററായി അദ്ദേഹം ഏഴു വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൂടാതെ അംബേദ്കർ ജയന്തി കാളിദാസ സമാരോ കാളിദാസ് അക്കാദമി ഉജ്ജയിൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചവാദ്യം ഏഷ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അറുപതാം വാർഷികം കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് വേൾഡ് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം വേദികളിൽ വാദ്യമേളങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിരാമമാരാറാണ് ആശാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാദ്യമാണ് പഞ്ചവാദ്യം തായമ്പക ചണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വാദ്യവിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റ് വാദ്യ കലാകാരന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ഈ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചവാദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയമായിട്ടുള്ള തായമ്പക പോലുള്ളതൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാമോ ഹലോ അപ്പോൾ കഥകളി സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നില നിരവധി ആൾക്കാർ അവിടെ ആശാമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ പിന്നെ ആദ്യം നമ്മളെ മാമ്പുഴ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ നമ്മളിവിടുന്ന് അവിടെ അവരുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ അല്ലാതെ അവരവിടെ തൊഴിൽ തേടി വരുന്നതാണോ അല്ല ഇവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണോ പോകുന്നതന്നെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അവിടെയുള്ള വിവിധ ആ ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കലാമള്ളം കൃഷ്ണകുമാറിന് അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് അയാൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി കലാകാരനാണ് ഇപ്പം വെച്ച് അത് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വേറെ ഏടെ ഇല്ലല്ലോ കഥകളി അപ്പോൾ അത് നോക്കി നോക്കി കൊണ്ടു ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് പേരോളം കലാകാരന്മാരുണ്ടാണ് നമ്മളെ കഥകളി സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അപ്പം അതിന് ഇപ്പം അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഗവേണിങ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ അത് ഓൾറെഡി ഒരു ഗവേണിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കൗൺസിലുണ്ട് ആ കൗൺസിലാണ് ഇപ്പം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്രാൻഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡൊണേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്കൂൾ ഫീസ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഓഫീസായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻകം നമ്മുടെ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശൈലി തന്നെയാണോ അവിടുത്തെ രീതിയൊക്കെ അതെ 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 കലാമണ്ഡല ശൈലി ട്രഡീഷണൽ കലാമണ്ഡലം സാധനം അങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഗുരുകുല രീതിയാണോ ഏ ഗുരുകുല രീതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാതിരി ഒഴിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം അന്നേരം നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുരുകുല രീതിയിൽ അവിടുത്തെ താമസിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ താമസ കുട്ടികളില്ല താമസിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ല കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അത്രയും അവിടെ പ്രായോഗികമാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്ലീറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അത് അത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ താമസിച്ചാലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ അഫിലിയേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രായോഗികമല്ല അവിടെ താങ്കൾ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ താങ്കൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അങ്ങനെ വല്ല ഞാനാണ് എൺപത്തഞ്ചില് ഒരു സഹാധ്യ ചെണ്ടേന്റെ സഹാധ്യാപകനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അവിടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകനായി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി ആയി അവസാനം ഹെയറാർക്കലായിട്ട് പോയത് അതെ 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 തയ്യാറായി രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആയില്ലേ അങ്ങനെ പ്രായം വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ അറുപത് വയസ്സ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ താങ്കളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടൊരു കാര്യമാണല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ പഞ്ചവാദ്യ സംഘം ഈ ഡൽഹിയിലത്തെ പഞ്ചവാദ്യ ട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ അതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ അതിൽ താങ്കളുടെ പങ്കാളിത്തം അത് ഞാൻ കഥകളി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ കേരള ക്ഷേത്ര വാദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും ഇല്ല ആ ഞാൻ പോയ സമയത്തൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിന് ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ക്ഷേത്ര കലാവേദി രൂപീകരിച്ച് ആർ കെ ഒരും ആദ്യത്തെ മലയാളികളുടെ അമ്പലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ അത് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അത് ഡൽഹി പഞ്ചവാർ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള നാമത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതിലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപ ഇതായിട്ട് ഒരു സ്കൂള് ഒരു എല്ലാ ആർട്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള് കലാനിലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ അതായത് വാദ്യം കൂടാതെ മറ്റും വാദ്യം കൂടാതെ ആദ്യം വാദ്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വാദ്യത്തിൻ്റെ അധ്യാപകരും അതും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ഗ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ് ട്രസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് അങ്ങനെ അത് രണ്ടും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വാദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയും വാദ്യക്കാർ വേണം ഇവിടെയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ടിനും ഈ അക്കാഡമിയുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ഗ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമോ അതില്ല അത് ഇല്ല അത് അവിടെയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഡൊണേഷനും കാര്യങ്ങളും സഹായങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളെ സഹായങ്ങൾ അതൊക്കെ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ ആ പിന്നെ ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഡൊണേഷനും കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വലിയ ഒ എൻ ജി സി പോലത്തെ ഉള്ള നല്ല സൂപ്പർമാർഷിപ്പും മറ്റേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് 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 ഇപ്പം ഡൽഹി പൂരമൊക്കെ നടത്തിയല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ജയറാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശാന്റെ മട്ടൂർ ആശാന്റെ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡൽഹി പൂരം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തേഴ് കലാകാരന്മാരടക്കം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആനയൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പറ്റില്ല ആന നിരോധിച്ചു അന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല കുജരമ്മമാരാറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ കേരളീയ ക്ഷേത്രകലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കലകൾ വാദ്യവും മറ്റും ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ അങ്
ഓഫറ് ബാലകൃഷ്ണേട്ടനാട് പ്രിൻസിപ്പാളായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെണ്ടൊക്കെ ഒരാൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അധ്യാപകനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെ അതെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങ് പോയതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു വലിയ ഒരു പേടിയാ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ വിഷമുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ജീവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ചും കൂടി പിന്തുണയുണ്ട് പിന്തുണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൽഹി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പല ഓർഗനൈസേഷനും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജലത്തി ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നാട്ടിലുള്ള പല സംരംഭങ്ങൾക്കും താങ്കൾ ആ ഡൽഹിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ചെയ്യാറുണ്ട് കുറെ കലാകാരന്മാർക്ക് അത് ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 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 സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ല അവിടുന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ സി സി ആറിൻ്റെ പാനലിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് ടൂറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഒരു പത്ത് പേരാ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലാ പോകുന്നത് ഈ പത്ത് പേര് അത് ഒരേ അടിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയ ആ പത്ത് പേര് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ പത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു രാജ്യം കാണാൻ സാധിച്ചു അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വലിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിന് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തങ്ങൾക്ക് അതൊരു കണ്ണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതെ അതെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷം ഈ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഡൽഹിയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വന്നില്ലേ തിരിച്ച് വെക്കേഷൻ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആയോ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നാണോ അങ്ങനെ ജീവിതം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അന്ന് ഈ വാദ്യത്തിനൊന്നും അത്ര പ്രാധാന പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായില്ല വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങും ചെറിയ പൈസങ്ങളിലായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നി അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയതാന്ന് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ അതിനെ പറഞ്ഞ നിയോഗം എന്ന് മാത്രം അവിടെയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതെ 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 ഡൽഹിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലേ മക്കളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് വളരെ ഈ കഥകളിയായിട്ടും അതുപോലെ വാദ്യമായിട്ടും വാദ്യ സംഘങ്ങളായിട്ടും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ആ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സമയം പോരാ എങ്കിലും ആ മുപ്പത്തേഴിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഈ പിന്നെ വാദ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലാണ് പോയത് അതാണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സാംസ്കാരിക അല്ല ഐ സി സി ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വിദേശകാര്യ ഇതിലാണ് വരുന്നത് താങ്കൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വാദ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണിപ്പറയാനാവാത്ത വിധം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാദ്യ കലയുടെ വെറുതെ ഒരു ഇത് നല്ല രീതിയിലല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാദ്യത്തെ അതിൻ്റെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് പലതരം സംഗീതമായിട്ട് അതിനെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രോഗ്രാമത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വാദ്യം താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സന്ദർശിപ്പി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില തിരിച്ചടികളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര സന്തോഷകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ട വല്ലതും ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഹത്ത് അത് മനസ്സ് തട്ടിയൊരു അനുഭവം എന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കിയതും എന്നെ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചതും സഹായം എല്ലാം കൂടി എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനും എൻ്റെ ഒരു രക്ഷിതാവ് രക്ഷിതാവ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ സാധനം രാമേന്ദ്രമാറാറാണ് മട്ടനൂർ ശങ്കരാട്ടനം അപ്പം അതിൽ കൂടുതലും സദനൻ രാമേന്ദ്രമാറാറാണ് എന്നെ ഈ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആണ് വടക്കേലോ അറിയാമല്ലോ വടക്കേ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം തമാശ രൂപ
ഇത് മതിയാക്കിട്ട് പോയി കളയാം എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എനിക്ക് ഇത് തോന്നിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൂരമൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയൊന്നുമല്ല ആറു മാസത്തെ പണിയുണ്ടായി അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അത് വേണ്ടു ആ അപ്പോൾ മറ്റേത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വരേണ്ട ഒരു തോന്നിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ രംഗത്തുള്ള പോലെ കലയിലായാലും ഈഗോവും പരസ്പര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ എത്ര ഡൽഹി കാരണം അത്ര ഇല്ല ഡൽഹി അവിടെ അത്ര ഇല്ല പൊതുവെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊതുവെ പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻ മാറുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇല്ലായില്ല പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലല്ലോ നടക്കില്ല നമ്മൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണക്കാക്കലല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ അനേകം അവാർഡുകൾ താങ്കൾക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കേരള സംഗീത നാട അക്കാദമി അവാർഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ഷേത്രകല അക്കാദമി അത് സംസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ അന്താരാജ്യ അന്ത രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും താങ്കൾ തേടി എത്തുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ ലിസ്റ്റ് പറയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ താങ്കൾക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക താങ്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്ന വിധത്തിലുള്ള വല്ല അംഗീകാരങ്ങളോ അഭിനന്ദനങ്ങളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പല തോന്നലും ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതിലൊക്കെ നല്ല തൃപ്തനാണോ അതോ അംഗീകാരം വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അർഹിക്കുന്ന അത്രയും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപമേ ഇല്ല എന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യന് കുറെ വിവേചനം വരുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഈ അവാർഡിൻ്റെ അതിനൊരു പരി അപ്പം ഞാൻ അത് കണക്കാക്കിയില്ല കാരണം നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ആ എങ്ങനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാറ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഡൽഹി അപ്പം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തേടി ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെ അല്ലെ ഒരു വിൽപ്പനശിക്കോ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം ഭയങ്കര തൃപ്തനാണ് അത്ര വളരെയധികം തൃപ്തനാണ് ഒരു ഈ വാദ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു കുലത്തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വാദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്നത് തന്നെ ഒരു വാദ്യത്തിൻ്റെ കളരിയിലുള്ളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഉയർന്നു പോകുന്നില്ല മറ്റു ചിലരൊക്കെ ആ ആദ്യത്തെ വാദ്യത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തിളച്ചിടപ്പെടുകയും പക്ഷേ അപൂർവം ചില ആളുകൾ തങ്ങളെപ്പോലുള്ള അപൂർവം ചില ആളുകളാണ് അത് ആ ഒരു കല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ചക്രവാളം നമ്മൾ കടന്ന് പറന്നു ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാദ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ പറന്നു ഉയരാനുള്ള നമുക്ക് പ്രേരണയും പുല്ലുസാഹനൊക്കെ എന്ന് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ പിന്തുണ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ വാദ്യകലയിലൊന്നും ഉള്ള ആൾ ആയിരുന്നില്ല അച്ഛൻ കൃഷിപ്പണിയും അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഇതിന് ഗുരു എൻ്റെ മെയിൻ ആദ്യം എന്ന് തുടങ്ങിയ തന്നെ പുളിയാമ്പള്ളി ശങ്കരമാധാറ മടായിക്കാവിൽ ആശ മടായിക്കാവിൽ ആശ എന്നാണ് പറയാം ശങ്കരമാധാറ അദ്ദേഹം എന്ന് മറ്റൊരു ആശ എൻ്റെ പേര് ആശ വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ സമ്പ്രദായം കാര്യങ്ങളും അടിയന്തരം കാര്യങ്ങളും പാണി മരപ്പാണി വിഷുവായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞ
ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അവിടെ എന്താ ഇല്ല നമ്മളെ വിഷയം തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ രണ്ടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇത് കഥകൾ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലതരം വാദ്യങ്ങൾ താങ്കൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെമില പഠിച്ചു പഞ്ചവാദ്യം തായമ്പക കഥകളി ചണ്ട അതിൽ കഥകളി ചണ്ടയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതാണോ താങ്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല ഇല്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ തായമ്പക പഞ്ചവാദ്യം ഇതാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് കഥകളി പിന്നെ ചണ്ടയിലും ഞാൻ അത്ര വലിയ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കഥകളി ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായ ശേഷം പിന്നെ ചണ്ട ഉള്ള വിഷയം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എന്നല്ല ഞാനതിൽ ശ്രദ്ധി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറ് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അവസ്ഥ വന്നു രണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് കൊട്ട് അങ്ങനെ കുറവാ കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തെയ്യം കലാ അക്കാദമിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ദൂരദർശൻ പാനൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നിലകളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുരാമമാരാർക്ക് നിരവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി അവാർഡ് പ്രവാസി കലാശ്രീ അവാർഡ് കാഞ്ചി കാമകോടി ആസ്ഥാന വിദ്വാൻ പട്ടം മട്ടന്നൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിൻ്റെ താള കലാനിധി അവാർഡ് ഡൽഹി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ അഭിനന്ദൻ അവാർഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ പീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെർഫോമൻസ് ആർട്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി കുഞ്ഞുരാമമാരാറെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി കലാവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും വാദ്യകല പഠിച്ച് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ കുഞ്ഞുരാമമാരാർ ആദ്യകാലം തൊട്ട് തന്നെ പഞ്ചവാദ്യത്തിലും തായമ്പകയിലും അസാധാരണമായ പാടവം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു പുളിയാമ്പള്ളി ശങ്കരമാറാർ കോട്ടക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ പല്ലാവൂർ മണിയന്മാരാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവിധ വാദ്യകലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി മട്ടനൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘം ചെറുകുന്ന് ആസ്തികാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെണ്ട അധ്യാപകനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമത്തിൽ കെ വി കൃഷ്ണമാരാരുടെയും പി കെ ജാനകി മാരസ്യാരുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് കുഞ്ഞുരാമമാരാർ ജനിച്ചത് ചെറുതാഴം ശ്രീരാമവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ മാടായി ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഭാര്യ വിമല മക്കൾ അനു കലാമണ്ഡലം അഭിഷേക് എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം കുഞ്ഞുരാമനാശാന്റെ ഫാമിലി ആരെയും രണ്ടു മക്കളും ആണല്ലേ അതെ 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 ആരൊക്കെ ഇവരെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വൈഫ് ഒരു മോൻ മൂത്താളാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഇത് വിമല കുഞ്ഞുരാമൻ എന്റെ വൈഫ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മകൻ കലാമുള്ള അഭിഷേക് കുഞ്ഞുരാമൻ ഞങ്ങൾ കലാമുള്ള കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെണ്ടേന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കഥകളിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പഞ്ചവാദ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി താങ്കളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂത്താള് അനൂപ് കെ വി അവനാദ്യം കഥകളിയും ചണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ ജോലി ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂര് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് അവനും അവൻ്റെ വൈഫും കൂടി അവളെ സ്നേഹ അനൂപ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഐ ടി ആണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലി ഏതെങ്കിലും ഐ ടി ആണ് അത് ബാങ്കിലായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഈ വാദ്യവും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ താല്പര്യാണ് വേറെ കക്ഷിയിലല്ല ഇന്നത്തെ ആ പ്രൈവറ്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പണ്ടത്തെ പോലെ അങ്ങനെ ലീവൊന്നും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയല്ലല്ലോ വൈഫ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് പറയാമോ എന്താ അവിടെ ആ 
നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡി എം എ അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആണ് ഇപ്പോഴും <laughs> 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 അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനാണ് കലാമണ്ഡലം അഭിഷേക് അപ്പോ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ താങ്കളെ കുറിച്ച് വാദ്യാണോ പഠിക്കാൻ പോയത് കഥകളി ചെണ്ട നമ്മുടെ കഥകളി ചെണ്ടയ്ക്കാണ് ബി എ എടുത്തു തിരിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോന്നു കലാമണ്ഡലത്ത് വേഷവും പഠിച്ചിരുന്നു വേഷം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണ മഹാരാഷ്ട്രൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അതിനു മുമ്പേ ഡൽഹിയിലാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിച്ചത് ശരിക്കും ഏകൂർ രാജേന്ദ്രൻ പിള്ളൈ തിരുവാട്ടാർ ജഗദീശൻ എന്ന് രണ്ടു പേരുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് പഠിച്ചത് രണ്ടിലും അരങ്ങേറ്റൊക്കെ ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ കൂടെ വിദേശത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു എവിടെങ്കിലും ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പൊ സജീവമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കഥകളി കേന്ദ്രത്തില് ഞാൻ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ പോകും അച്ഛന് പോരാൻ പോയി കൊടുക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടാകും എല്ലാരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ താങ്കൾ ഡൽഹിയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലും അവിടുത്തെ ഈ നേർ വഴി നിന്നുള്ള പരിപാടിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഒറ്റവാക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഡൽഹിയില് കുറെ ശിഷ്യരുണ്ടോ അതുകൂടാതെ ഞാൻ യു എസ് എയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറിയയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പും ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യരൊക്കെ താങ്കൾ ബന്ധപ്പെടാറൊക്കെ ഞാനത് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാഷ് പോയാലും മാഷ് വിളിക്കും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ നെഹ്റുവഴി എന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്പസമയം സോറി പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനൊരു ഘട്ടത്തിലായി പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് കൂടി നീക്കി വെച്ചത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ വളരെ സന്തോഷം താങ്കളെപ്പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ കാത്തിരിക്കാനും തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും സമയം നീക്കി വെച്ചതിലും താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു പങ്കുവെച്ചതിലൊക്കെ സന്തോഷം താങ്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ